Mwalimu kama huko nyuma katika kufuatia 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 niliona nimetoka kuwa mwanasisi mnifu na kuwa mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo. Bado ni mwanachama. Mwana <laughs> kwamba ni chama kinachotetea masira ya wakulima na wafanyakazi. Kuanzia mwaka tatu niligundua kwamba hiki chama kimeshatekwa nyara na wa, kakundi ka watu ambapo hakana masira ya wananchi wa wakulima na wafanyakazi nyuma yao, si ubana, okay? Lakini pili niligundua kwamba yani hata na ushawishi wa mwalimu Nyerere ulianza kupungua tangu wakati ule. Kwa sababu kumbuka mimi nimetoka tatu nilikuwa ni miaka miwili baada ya kutangaza kwa mwongozo wa tani Mwongozo wa tani ndio ulizungumza kwamba yani tawala za baada ya uhuru zikiwa za kinyapara zitakuwa rahisi kuendelewa na mabeberu. Ndio ilikuwa mwongozo wa tani ulikuwa unazunguza hivi. Sema okay? Tawala za baada ya uhuru zikiwa za kinyapara hata kama zina malengo mazuri kama za nkumuna kama za sokotile za wakina olimpio zitaondolewa na mabeberu kwa sababu mtu atakuwa na nia njema anafanya mambo kinyapara anajitenga na wananchi kwa hiyo inakuwa rahisi kumondoa si baba na tuma mabeberu akiamua si baba na tumeiona yani Libya tumeiona na nini Iraq mtu ana nia njema lakini kwa sababu ya unyapara kutumia mabavu anajitenga na wananchi ambao watetea maskini kutoka hapo ni kwamba wananchi wanao anaowatetea wao wao wanashirikiana na mabeberu kumondoa <laughs> ndio maana ya essence ya ziwa na mwongozo wa tani wa mwaka sabina moja na ndio maana mimi nipo jeunga na chadema na nashukuru chama cha chadema kilinishirikisha katika kuandika ilani yao wametangulia utangulizi wao unaanzia sabina moja mwongozo wa tani wa sabina moja kwamba ukitengeneza tawala hata kama zina malengo mazuri kwa wananchi na kama za kinyapara zitajitenga na wananchi alafu utakapo chokoza masira ya mabeberu utakamatwa kiraisi kama walivyofanyia nkuruma ilivyofanyia olimpio ilivyofanyia ndio ndio sababu ya mimi kusema nitajiunga na chama ambacho mambo yake inaitwa demokrasia na maendeleo kwamba sio maendeleo tu sio maana okay kwa so, baada ya uhuru watu wanasema yani uhuru tumepata maendeleo tu ah maendeleo na demokrasia Hello. Sasa kama ni maendeleo tu. Ndio. Ndio na kueleza. Mimi siko kwenye mambo ya mvua ya mabingi. Jama ni jama ni jahazi tu la kubeba watu. Na nielewa jama sio lengo. Jama ni ni njia ya kwenda kwenye lengo. Lengo ni nini? Kuhuru. Nataka kwa ah uhuru kuendelea kuwa ndani ya uhuru. Yaani duniani huko kote kuna mabeberu. Kuna mifumo ya kukandamiza nchi ndogo. Na nielewa? na vile vile ndani ya nchi kuna makundi yanayotafuta kunifaika yao peke yao. Unaelewa? Ndio mimi ni jamaa. Unaelewa? Kuna mambo nikasema mimi nimejiunga na chadema kwa sababu wala ndio chama peke yake kinachotumia maneno hayo mawili ambayo yako ndani ya yako ndani ya hiyo mwongozo wa tano. Hiyo mwongozo wa tano ndio unazungumza juu ya maendeleo kwa mtu aliyekuwa mtumwa. Sio tu mabarabara na nini hapana ni kitendo chochote kinachomuongezea uwezo wa kudhibiti mazingira yake uwezo wa kuendelea kujiweza kuna neno wewe utakwenda ngome yani ni chama hicho yani na sisi nimechagua tu hivi hivi kieneji yani nimechagua hiyo mambo naona ni nzuri si mama okay watu wake mfumo yake hiyo ni wanguruma na isa wanaita working in progress <laughs> yani ni vitu ambavyo yani vinahitaji uboreshwa si mama lakini hiyo sio hoja hiki ni chama cha mabunge kama ambavyo chama chama cha mapinduzi kile chama cha mabunge lakini ambacho kinakiri walao msingi wa uhuru wetu wa 61 kwa maana kuwa uhuru 
sio maendeleo 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 kwa 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 maendeleo maendeleo basi afrika kusini tuliwachia makabu ya maendeleo basi sio tuliwachia ni mmoja wa maendeleo tutawala tuliwaita wa japani kwa sababu watawala hapa watengeneza vitu vizuri hapana tuko tayari ndio maana yani kila siku tunasema Nyerere alikataa hela ya Germani tunaongana na Zanzibar na kumbuka wa Germani wale ya Nyerere alikataa hela ya Uingereza walipofanya mtumizi bila maneno ya Bosha unaona anasema yes tunahitaji maendeleo tunahitaji msaada lakini sio kupoteza uhuru wetu sio bali lakini vile vile ndani ya nchi ndani ya nchi vile vile inatakiwa kuwa sio kwa eneo la nchi angaika kutafuta maendeleo tu mnakuwa yani mnakuwa mabuki maendeleo ndani ya heshima maendeleo ndani ya kusaidiana maendeleo ndani ya kuendelea na tabia zetu za kusaidiana sisi kama wa jamaa si ndio kama wewe unafanya maendeleo wewe unaacha ndugu zako wote na huku pembeni na nyonyo unafanya nini wewe unafanya maendeleo tu wapi ndio watu wote nakushangilia wewe huyu bana hapa mjini ndio mwenye dhari zuri bana huyu bana mjini hapa ndio ana dhari zuri lakini watu wote kijijini kwake pale hakuna aliye na maendeleo yote si ndio wewe unafanya hiyo na je ukiwa ndio umechomeza hiyo peke yako nchi hii kivamia utakutana nani atapigania hiyo nchi ndio ndio anasema mwongozi hata ndio anakueleza hata ile uzalendo unaleta kwamba yani tupunguze kasi ya watu kutajirika mtu mmoja mmoja kusudi kila mtu ainuliwe kusudi kila mtu awe na waendelee leta stink kuna mstaka bali wanchi kila mtu ajisema kwa wale wale na nini si ndio bali na nini wale wamekiibua naweza nikaenda nikapata operation ya milioni 20 ambazo hata na 2000 ningekuwa sina. Sema na awe mtoto wangu akishinda ni mtu kipanga safi sana anajua kufanya mahesabu. Anaweza kasema mpaka popote kwa sababu atasaidiwa. Sio bwana. Lakini kama ningekuwa hakuna sera kama hizo za kubebana. Unaelewa bwana? Okay. Lakini hizo hizo sera za kubebana ndio ni kuzidisha maendeleo hata ndio. Sio bwana. Yaani unaposema unaopo vivyo hata vingine, unaje na kama wengine wa kuuliza kasi. Sio bwana. Kwa hiyo ni maendeleo ya watu na endeleo yanayoongeza nafasi ya watu kuwa huru si bwana okay na ndio kilifanya niingie chama hicho si bwana okay kwamba wao huko ni chama cha mabwenyenye kama vilivyo vya mavyote ndio vya vya mabwenyenye kwa nini mjamaa nitakiwa nisiwepo kwenye chama chochote si bwana lakini mimi hiki chama kwa sababu ushindani huu wa chama dola chama ambacho hata na Nyerere alianza kukishtukia ndio maana akasema tuende vyama vingi kwa sababu alishauri waone kwamba hiki sio chama kama cha komunisti cha Cuba <laughs> chama cha CCM sio chama cha komunisti kama cha China hapana hiki kina watu yani ukiwaangalia msururu wa watu walio wanao na kauli ndani ya CCM ni mamilionea na mabilionea si ndio bwana sasa hao wewe mtaka kunielewa wakati wa Nyerere ilibidi waanze tano ilikuwa ni vitu kama hivyo hakuna sio bwana ilianza kujitokeza tangu 73 ndio maana nikajiondoa kwenye tano sio bwana ndio kusudi kusaidia wale wa kichama kipunguze kipunguzike kwanza ushindani wa mabwenyenye huwa sawia sio bwana mimi ndio yangu ni kwamba hao mabwenyenye washindane sawia sio mmoja ajisiche kwenye kwenye blanketi ya kwamba mimi nilileta uhuru hapa hebu nikumbe hao ni mabwenyenye sawa sawa na wale wengine kama mfumo wa mabingi tuone katika nchi yetu tumeshuhudia kwa mabingi ya upinzani vikikua kwa kasi sana na makufa vikikua kasi kwa kasi na na kupotea ukiwa kama mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo wa mzoefu katika masuala haya ya siasa na mataaluma na kile pia kupitia vyama vingi tangu tano mpaka leo umefika chadema kuelekea kukamata dola na shughuli gani kwa chama hiki kikubwa cha upinzani Tanzania na imani umeona kuna mapungufu pia Ndio mabete ya kibwenyenye vinatanguliza masai ya mabwenyenye. Na mabwenyenye katika nchi zetu kama wanavyosema kiuchambuzi ni mabwenyenye uchwara, ni wachuzi. Sio kwamba ni wana viwanda viwanda gani? Viwanda vya kutengeneza juice. Hiyo ndio nasema ni kwamba kitu cha kwanza mimi kwamba yani kwa mfano eneo hili chadema ukusanyiko wa au chama chochote ambacho sio sio chama tawala kichukue dola mimi nitakuwa wa kwanza kuondoka kwenye hicho chama kusudi niendelee kuwa huru kukikosoa kwa sababu hivi vyama vya kimwenyenye vinahitaji kukosolewa vyama vya kimwenyenye vyote lazima viendelee kujikosoa kama wewe malengo yako ni ya kutetea wananchi wa kawaida unaelewa bwana okay 
sasa ndio maana hata na Nyerere aliona kwamba mimi tukiendea na chama kimoja hiki chama kitajichimbia kama mwenyewe ndio atakikamata mimi nimeshaondoka si ndio maana okay utakuwa unajificha kwenye blanket na wewe sisi ni tumeleta huru wewe tumeleta jamaa hiyo kiangalia watu wenye wana ofisi wote na jamaa labda wanajivalisha mabao tu ya kijani wanabeba uchaguzi lakini baada hapo na basuti wako London unajisema mimi kiniuliza mimi chama chochote kitakachoshinda haijalishi kama ni chadema au CCM mimi nitaendelea na kazi yangu ya kukosoa vyama vya kimoni na hiki chama cha chadema kama kisogelea ki, dola kitaishika eh, mm. eh, kazi yangu itakuwa ni kuendelea kukikosoa kukiweka kisisivie kisi kisirudi tena kwenye kujiondoa kwenye wao hiyo nifanye ni kujiondo nacho kutetea demokrasia sio kusisitiza tu maendeleo 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 na ndani ya maendeleo unazunguza juu ya maendeleo ya mabwenyeni ndio maana mabwenyeni maendeleo kwao ni ndege barabara za yanini yanini leo ni nane dar es salaam wanajiita vijijini huko na kutoka kabababo au barabara hiyo ni ni vundi tangu wakati wa uhuru hizo barabara nane za dar es salaam zinanisaidia na mimi singe ilikuwa ni kwamba tumeshuhudia vyama vingi vya upinzani vikifa alimshangazi hilo ndio msiba kibwenyenye kwanza mabwenyenye wao wenyewe wangetamani kuwa kwenye karibu na dola ndio maana kia hata na wale wanaoshinda kwenye wapo wanashinda kwa kushindanishana kipatikana na fursa ya kushindanishana lakini huko mbele wakishawishiwa unasikia ndio wanaunda juhudi wanakwenda kwenye upande mwingine na wangetamani uchaguzi usiwepo uchaguzi wao wa kupita bila kupingwa na mimi naba okay na wanajiegemeza chama bora kwa sababu ndio kina kina tena fasi za tenda za mimi za sio kwa ndio na kwa ndio yani mimi sishangai hiyo jambo la upinzani lazima liwe dhaifu kwa sababu mabwenye wenyewe wanaojianzisha sio kwamba wana 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 kinzana na mwelekeo mzima wa wa wa, wa sera hapana <laughs> yani wana kinzana na kwamba wao wajapata nafasi sio bado okay kwa hiyo ukishala yote kundi la yote la mabwenye madarakani wewe mtu kama mimi jitenge nao anza kazi ya kuwakosoa kusudi na wenyewe wasije wakafanya mambo yale yale kama hawa ambao sasa hivi wanazungumza lugha ya kukosoa kwa sababu e, wako ndani watu ambao wana nia nzuri yani kwa mfano kama mheshimiwa tu ndio nafikiri kwa kuulizwa nafikiri ametengenezwa kwenye mazingira ambayo na yeye nafikiri atakuwa na akikaa nafikiri mfumo ambao hauna haki ndio nilifanya na yeye mfumo usio usio kwa style yani sio anaweza kustahimili ushindani wa maneno si ndio okay mimi kikosoa hivi kwa nishaka sikika kukimbilia kunikata kunikata kisu si ndio mimi nafikiri hata ile vile ni alikuwa ni ni kama kwa yale mazira yaliyompata yana mfano yao ni mtu sahihi wa kusha kwamba tunapata katiba ambayo ya kuuliza mambo ya rais kama ile hivyo na na jirani anayebeba ndio anasema kwa hiyo ninacho sema ni kwamba kazi yangu kama yani tuseme chadema ikashinda ita, kazi yangu itakuwa ni kuendelea na msimamo wangu wa kukosoa vyama vya kimoyoni pamoja na, na chadema na sasa chadema inakuwa ni kuzuia na chenye kisije kawa chama dola kinatakiwa na chenye kiendelee baada ya miaka mitano au kumi mwisho anza chama kingine cha ilingo cha ilo cha nani bwabo wanasema <laughs> kwa kufaulisha tu kwa maana mwaka 61 na moja kwa litani ilikuwa ni chama cha aina gani yani ni nimecheka tu yani kwa litani ilikuwa ni chama cha aina gani kile kipata huyu kilianzishwa kwanza kianza kama taa 29 chama cha watu na kuwa kaa watu kuna mera gani okay yeye akaingia pale 53 hivyo ndio ikikababishwa kaitwa tani si ndio bana okay na yani nyerere tu mara baada ya kupata ruhusa na moja ile wakati bado ni waziri mkuu akajiuzuru akaziga muda mfupi kwa sababu alikuwa anajua nini chama hakipo yani lakini yeye kusema alikuwa na mawazo tofauti akaenda kukimarisha na ameendelea kukimarisha hivyo hivyo kwa muda mrefu vyama vya kimwenyewe ni dhaifu 
kwa angalia vijana wa Marekani vijana wa Uingereza vijana vya nchi za kimwenye ni vijana dhaifu kwa sababu wao wanatambulia kwa sura yao ndani ya vyama hivi vya kimwenye kunatokea watu ambao wana malengo mapana ya jamii sio maana kwa ndio kwa Nyerere ndio kwa Lenin hata na mapindi ya urusi yanaanzishwa na chama cha kibonyeze sio maana kwa ni chama hilo yani alikuwa ni ndani ya chama cha kibonyeze aka 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 akatumia nafasi ile kama Nyerere alivyokuwa kwenye chama cha kibonyeze akakisukuma sukuma mpaka 67 kikachukua ajenda ya mjama sio maana lakini ikawa kimeshaachana nayo kuja kufika 73 anaelewa kwa yani ukiniambia kwamba ya vyama vya upinzani ni dhaifu na ushangaa yani ni sawa sawa kusema kwamba yani unaitama ni mfupi ah si naeleweka yani sasa wewe unafikiri mtakuwaje mtakuwaje mikosa kwa dhaifu yani watu wanaojiingiza mle kwa mbona hizi siku za karibu weka mitano ile kitu hii wewe unaingia kwenye chama cha upinzani wewe ni mwandazi yani unajitayarisha kupigwa kuumizwa ya nani ataingia huko si ndio ndio ni watu wanaanza ilifika mahali huko nyuma hakuna kiongozi wa chama tawala ni kwa ana anapita anasema eh wakurugenzi e, yani wewe ni mkurugenzi mnalipwa na aje kutoa ni wachama tawala alafu wewe unatangaza mtu mwingine sasa watu wakaanza kupata ah inawezekana yani kwanza hata ukikimbia chama tawala kwa sababu wakurugenzi ndio watasimamia wewe kisha wewe pigana tu ndani ya chama tawala tu yule mgombea umeshapita pita kwa sababu wewe mgombea utakutangaza utakana upendi si ndio maana okay sasa ndio maana nasema kwamba yani si shangai yale vya kuingia kwa dhaifu lakini ikiwa ikishaingia madarakani ilifunga wa utawala ulivyo ni kwamba ni kama sisi tulivyo kama tano ilimoingia madarakani 61 ilikuwa na watu ambao hawezi kuongoza kitu chochote si ndio bana au mungu si ndio kwa sababu yani si ni sisi zizi ni kama wazungu tu si ndio okay kwa mambo ya nchi hayaendeshwi na chama chama kwa dhaifu ya kwanza ishangaa mtu sasa kwa hili vyama vya Kenya kwa mfano vinayoendesha nchi wewe unajiona ni vivila vika cha vyama vya vyama vya Israeli vya kimwenyewe vile vile vya kina Netanyahu mara ni mara vizi mara nini si vya vyama dhaifu si ndio bana sasa hivi vyama yote ile vyama vingi vya kisiasa ni dhaifu ndio maana hakuna kimoja kinaweza kusimama kasimamisha serikali sasa hivi wewe wewe anga mwaka ukitafuta ukifanya uchaguzi inaanza miezi mitatu unatafuta kutengeneza serikali kwa sababu vyama vya ni dhaifu kwa hiyo mimi ya ulishawishi chochote chama cha Republican na Marekani ni si chama dhaifu mpaka mtu ambaye yana anakitukana na mimi hapo ndio anakuwa rais hata bana era yake tumeona nchi yetu baada ya uchaguzi 2015 tukaambiwa kwamba siasa sahihi basi tunafanya kazi tumeanza sasa kufanya siasa kipindi hiki cha uchaguzi unafikiri kustopisha siasa ndani ya nchi na kuruhusu zifanyike kipindi cha kampeni kuna faida yoyote ama kuna athari yoyote sasa hiyo ni kati ya naomba ile itendeke katika miaka mitano iliyopita ndio ni kiungo cha sheria ni kiungo ah sasa yani hiyo hata kwanza tuache kwanza faida maana sisi unajua yani tatizo la mabonyeje kama inanifaa mimi basi tufanya je <laughs> ina ina inatengeneza mazingira gani wewe ukisema siasa ni nini ni ushindani si ndio bana ushindani una, unaendelea saa zote mwenyewe ushindani unaendelea saa zote si ndio bana ushindani si aliendi si ndio ushindani kwenye me, kwenye vijio vya mikawa kwenye kwenye kucheza bao si ndio bana kwani hata na kupigania uhuru si kwa hivi kama wewe unapiga marufuku unapiga ile marufuku mazungumzo kwenye mjio wa kaao unapiga marufuku si ndio okay yani maana yake inasaidia nini maana yake ni kwamba wewe unatengeneza mazingira ya watu kwenda chini ya meza acha siasa za kusema zile angani si ndio maana okay kwani marekani tangu alipochambua Trump si chama cha demokratiki na wale wengine na mpinga na watu ndani ya nani wa kina makeni wale ndani ya republicans so, wameendelea kumkosoa Trump si ndio maana kwani mwenyewe za ibali mimi alipoleza ni serikali inaingishwa na watu hapo kwenye kivyo cha kaawa wengine wamekwenda wameitisha mkoto na wao ndani hiyo hiyo ni hiyo 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 kwanza ni kuvunja katiba ya nchi kusema hivyo si ndio bana pili ni kwanza ni kutengeneza mazingira ya watu badala ya mawazo yao kuyatoa wazi wazi wayaweke chini ya meza sasa hiyo ina faida gani kwa kile watu wakiweka mawazo yao chini ya meza yani wao wanataka kusawani ndio chini ya meza why kwa nini ni kusaidia jamii na saidia nchi acha ukosoaji wewe angani ni wazi wazi kipindi cha mkapa mbona nchi ilienda pato ilikuwa inakosoa si <laughs> kipindi 
kipindi cha mimi si watu yani hakuna kipindi hata mimi wakati mpaka chuo cha kucho ya Islam wali walikifura si karibu akifura kwa sababu eti walikuwa wanamtukana na tisa ngoni si unabuka kuna mchora si mimi si hapo ndio tulikuwa tunazoea kwamba yani hiyo ni kawaida tulikuwa tunazoea hizo za nyerere kwa sababu yani kumkosea mtu ni 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 inatokea taruki kwenye vumbi la dola hakuna kitu kwa nyerere yani watu kama wanatoa maombi hii sio hatari watu wanao jisicha bila na meza wanaanza kudaniana silaha hiyo si hatari yani wao wanataka watu wa mawazo yao waweke chini ya meza hapa kama Rwanda na Burundi eh yani watu mawazo yao wako chini ya meza why waache tu wazungumze wakasirika hii waende wazungumze pale wewe kureka polisi wa record kila kitu si ndio bali okay Hili ni chambua sio bana bibi sio bana hali wewe wewe unajisema hizo dalili kwanza hiyo kipindi cha kuzuiwa kwa siasa miaka mitano kumejionyesha katika kipindi cha wiki hizi chache za za, za kampeni kwamba isaidie hata chama tawala hivi yani watu wote wanaozunguka na kumshangilia tunisu si nitegemea wao hata kwepo kutegemea <laughs> chadema haipo yani sasa zipo chadema itegemee kama kakundi ka watu kanao kaa kinaendeni pale hiyo sio chadema hiyo <laughs> ni mfumo tu limeweka pale kuratibu shughuli za chadema chadema ni mawazo ya watu mbalimbali mbali. na mawazo mbada na yaliyo ya, ya, ya tayari si ndio okay uwezi kuyazima ndeta tenemka hivi angalia zanzibar ni kwa hivyo mzuri 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 yani wewe unazima unatafuta njia za ujanja ujanja kafu kaiua baya tanga nyingine tunaibuka ACT wa zarendo ndugu kila ile tena ndugu zaidi kwa kusaidia yani kwa sababu oja oja ya mbadala sio chombo kile kinayobeba na ndio ndio na ndio kwa mfano alikubali aingeta hapa kaibadisha ikawa tano hapo yule alikuwa amezwi hazibaishwi na nembo ni maana yani neno tano kwa wengine walikuwa nafikiria yani kwa wengine wanaita sacrosanct yani huwezi kulibadilisha si ndio au ni sp hiyo yazo ah chama cha mtulizi na wakati labda ndio yale baki baba leo ameshakubali hata tutengeneze jina jingine labda angeanza chama kingine cha kijamaa si ndio maana okay unaona yani usibaye na na nembo utunzani sio nembo si mapungufu yaliyo kwenye viongozi nao waona hawa kwa chadema yani ah ni wale si si viongozi tu si ndio okay lakini chadema yenyewe ni mawazo mawazo mbada yaliyo huko vijijini si ndio okay ila tena leo yanikia hiki leo yanikia hiki wewe ulijua kwamba yani kwamba yani hii kaili kipande hiki cha 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 wafanyabiashara wa wadogo wadogo wewe ulifikiri kingeleza kawa ni mjanga kwa chama tawala. Kwa sababu watu hawajui kwamba yani mtu mtu anayekuja kuuza nyanya pale anajileta barabarani. Sasa amekwenda pale leo. Kesho anaweza ayipo. Si ndio maana okay? Hivi amekwenda pale kwa sababu ana nyanya za kuuza amepotea. Sasa ukianza kumwambia kwamba awe na kipande cha 2020. Ile 2020 katika mwaka. Si ndio tuliambia hata na kale ya sekondari kodi ya sekondari ya kale ya sekondari ya 2020 tuliondoa. Sasa ya 2020 ndio hela ndogo eh. Unajua mwenyewe anajisahau, yani anafanya kama Maria Antoinette yule ambaye alisema kama hawana mkate wape keki. Ndio hata vikiri kwamba 2020 ni ndogo. Sasa mwisho kabisa na mbetu umetuacha kidogo. Unafikiri kiongozi atakayepatikana Oktoba 28 anapaswa kuifanya Tanzania kuwa Tanzania ina gani? Kwa dakika chache. Mimi nafikiri kiongozi yeyote atakayekuwa amechaguliwa anaweza kachaguliwa kwa hila na baada atakuwa amechaguliwa anaweza katangaza anaweza katangaza licha ya kwamba hajachaguliwa Dr. kwa maana kwamba huamini kwa maana katika Afrika ni jambo la kawaida mimi ni mchambuzi jamani mimi ni mchambuzi si ndio bana kama tume inaweza ikaweka kanuni hapo kazitafsiri sisi kwa kwa watu kwa kwa wagombea vyama vya upinzani hapo ikatumia hekima mgombea wa ni mmoja bila vile ikiza kwenye na watakao simamia kula watakao kula zinapigwa na mtu lakini zinakusanywa 
kuwepa pamoja hata za uwe za uraisi na mkurugenzi ambaye ni mchaguli wa chama mkeuleza chama tawala sasa leo hapo na na kama yana mapendani vikubwa kama ICT na Zarenda na Chadema wanawahimiza watu waende kupiga kura kwa kuambia kwamba mwakaua ibi kura lakini maana yake tusema kwamba mwakaua ibi kura maana yake wapo wako watu watakao kufika kwa tayari kupiga mabomu si kama maana yake sema ni kwamba yani kama itakuwepo hiyo yani sala la dola ile ile itakaba amua au watu wapige kura kwa mchagua ambaye ni kiongozi wa chama cha tawala haina tatizo si ndio okay hao wapige kura kwa mchagua mwingine lakini atangaza mwingine na atakao tokea mimi sijui si ndio okay pige vyote vile nacho sisi za pigo swali lako pige vyote vile yule atakaye kuwa ametangaza kwa ndio mshindi na akaingia ikulu mwakani anabidi ajikumbushe alichokiona kuna uchaguzi huu kwamba wananchi maelfu kwa maelfu wamemshabikia mgombea wa kiti ya rais aliyekuwa anakosoa kikubwa mno mfumo mzima kuanzia mambo ya utawala sheria ameibua hata ngoja za kwamba tawala za majimbo ambayo inapingwa na chama tawala niliomba na kwa kwamba yani mambo yake yatirimishwe chini kwamba viongozi wote ngazi za maamuzi wao wa kuchaguliwa sio wa kutangua si kwamba na kuanzia ngazi ya wilaya mpaka wapi kuchaguliwa tu si kwamba ameibua hiyo niliomba na kwa atakaye kuwa anataka amani ndani ya nchi hii yeye tataka itangaza ndio mshindi sio bana okay asipuuze alichokiona asijiweke miwani ya mbao <laughs> akajifanya kwamba eti kila kitu ni shwari sio bana wananchi wale mimi nimetoka mkoani huko niliwaona wananchi sio bana okay wale wananchi wale wana hasira fulani sio bana yeye tataka itangaza mshindi akumbuke hilo kama alikuwa anatenda mambo yake kwa njia fulani apunguze hizo njia ambazo zinawafanya wale wakasiriki kwa sababu mambo yanayohusiana mambo ya kodi wa filisi wa fanya biashara mambo yanayohusiana kwamba yani unatumia hela nyingi kwenye miradi mikubwa mikubwa na una unabaki una hela ya kutosha kwa ajili ya watu kupandisha mibadhi na madaraja ya watu unaona hayo yote tatakao tanguliwa sio kwamba okay haya kumbuke kwa sababu akiapuza <laughs> mimi kama mchambuzi nasema mimi si mimi kwa mimi si mjinga <laughs> lakini hawa na Tanzania hawa sio watu wa jinga wala sio tofauti sana na watu na wale wananchi wengine wote nao waona Azerbaijan bana lives wapi mimi au tuliona Algeria wapi hawa hawa tofauti wote na watu wa Sudan tuliona hawa wa Tanzania ni watu wale kwa hiyo hawa wa Tanzania ni wametengeneza kwa kwa udongo tofauti na hawa wengine kwa hiyo ninaona hizo ni yote tunao chaguliwa na chama chochote asipuuze alichokiona atafute njia za za kujikinga na heshima yake lakini atafute njia kubali kwamba hapo bana mambo hayawezi kuendelea kama ilivyo kwa huko nyuma nakushukuru sana kwa kuzungumza kwenye kipindi changu nakushukuru sana nilikuwa na mwalimu zangu wa itana tukizungumza na swala mbalimbali kuelekea kipindi hiki cha uchaguzi wa Oktoba 28 mimi ni getu ni balema lakini mwalimu itama tutaendelea kuwa naye kila siku kazi atakayohitajika katika kutupa elimu ya uchaguzi kwa ya Oktoba 28 usikose kunitazama tena ndani ya TV ni getu nakushukuru sana kwa mdako